사랑하시는 성도 여러분 그동안 주님의 은혜 가운데서 평안하셨습니까? 서문강 목사 여러분에게 문안 드립니다. 오늘의 동영상은 영생이란 무엇인가 시리즈 제4강입니다. 오늘은 언약의 두 나무라는 제목으로 말씀을 대응하려고 합니다. 우리가 공부한 영생의 주제를 위하여 창세기 2장에 나오는 두 나무에 관한 하나님의 말씀을 공부하는 것이 매우 기요합니다 하나님께서 사람을 하나님 자신의 형상을 따라 지으셨습니다. 그리하여 하나님께서는 인간으로 하여금 당신 자신을 의존하고 교제함을 통하여 그 생명과 그 존재의 영광을 견제하게 하셨습니다. 하나님께서 에덴 동산을 창설하시고 사람을 거기에 두셨습니다. 에덴 동산은 사람이 하나님을 의존하고 교제하며 하나님의 존귀와 영광을 아는 데 있어서 필요한 조건을 갖춘 곳이었습니다. 하나님께서는 에덴 동산에 거하는 사람은 그 동산에 주어진 모든 좋은 것을 누리며 하나님과 교제하며 하나님을 영화롭게 하며 자신도 존귀함을 입게 하신 것입니다. 그런데 하나님께서는 에덴 동산에 두 나무를 두어 아담과 언약하셨습니다. 장세기 2장 8절 이하에 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 그리고 창세기 2장 16절 이하에 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 실과는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 하나님께서는 아담과 하와가 에덴 동산에 거하며 하나님과의 교제를 누리며 거기 있는 모든 좋은 것을 누릴 수 있게 하셨습니다. 그런데 하나님께서는 아담과 하와에게 두 나무를 두시고 언약하신 셈입니다. 아담과 하와가 본래 하나님께서 주신 의로운 본성대로 하나님을 경외하고 존경하며 순종하며 사랑하고 있음을 보여주는 표지를 보이게 하신 것입니다. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 선악을 알게 하는 나무를 두시고 하신 이 하나님의 말씀은 하나님과 사람을 묶는 일종의 언약이었습니다. 아담이 하나님께서 명하신 대로 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 않고 있는 한 하나님께서는 아담의 영육간의 생명에 필요한 다른 모든 좋은 것을 누릴 수 있는 자격을 주셔야 합니다. 그리고 아담이 그 명령을 잘 지키는 안에서는 하나님께서 생명나무의 실과를 먹을 수 있는 권한도 아담에게 주셔야 했습니다. 그러나 만일 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무에 대한 하나님의 금령을 어기고 그 실과를 먹는 날에는 죽음이 그들의 몫이 되었습니다. 여기서 말하는 죽음은 실로 무서운 파국입니다. 그 죽음은 사람의 육신의 목숨의 죽음은 말할 것도 없고 더 우선적으로 영적인 죽음을 의미합니다. 곧 하나님과의 영적인 교제의 단절을 의미합니다. 그러니 그 죽음은 영혼의 죽음을 의미합니다. 영혼이 죽으면 육체의 죽음은 필연적입니다. 우리의 육체는 영혼의 몸이요 도구이기 때문입니다. 그러니 내가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹는 날에는 반드시 죽을 것이라는 말씀은 영혼과 육체 전체의 죽음을 의미합니다. 그런데 여기서 언급되는 죽음이 영혼의 멸절을 의미하지는 않습니다. 앞에 강론들에서 강조하였듯이 하나님께서 사람의 영혼을 소멸되지 않고 항상 존재하는 불멸의 존재로 만드셨습니다. 그러므로 영혼의 죽음은 하나님과의 생명 있는 교제의 단절로 인하여 발생하는 파국을 의미합니다. 그러니 영혼의 죽음은 그가 존재하는 데 필요한 모든 좋은 것의 단절을 의미합니다. 성경이 말하는 대로 
하나님의 금령을 어긴 것에 대한 하나님의 벌은 죽음이며 그 죽음은 하나님을 거스른 악에 대한 하나님의 영원한 의문을 내포한 것이었습니다. 하나님께서 본래 사람에게 하나님과 교제하고 순종하기에 필요한 모든 것을 부여하셨습니다. 그리고 단 하나의 금령을 아담에게 주시어 지키게 하시고 그 순종의 행위를 기초하여 하나님과의 생명 있고 복된 교제를 이어가게 하셨습니다. 그러니 사람은 그 하나님의 단 하나의 금령을 어기지 않는 한 끝도 없이 생명과 그에 속한 복락을 누리게 되어 있었습니다. 다만 그 금령을 어김으로 하나님을 불순종하면 그 모든 복락을 몰수당하고 그에 대한 엄중한 하나님의 문책을 당하게 되어 있었습니다. 이것이 하나님께서 바로 에덴 동산에서 사람에게 부여하신 공의의 표준, 공의의 법이었습니다. 노마서 2장 6절에 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시되 이 공의의 법을 사이에 두고 하나님과 사람이 언약함으로 쌍방이 그 언약에 묶인 셈입니다. 역사적으로 성경을 연구하여 체계화시킨 신학에서 그 언약을 행위 언약이라고 부르게 된 것입니다. 하나님께서 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라는 금령의 형식으로 언약을 제안하신 셈입니다. 하나님께서 사람을 지으셨으니 그 사람에게 어떤 명령을 내려도 다 정당합니다. 하나님께서 아담에게 선악을 알게 하는 나무의 열매에 대하여 명하심으로 언약을 제안하신 것은 결코 무리한 일이 아니었습니다. 만일 하나님께서 동산에 있는 여러 나무를 지정하시어 그 열매들을 먹지 말라 하셨다 해도 부당하지 않으셨을 것입니다. 그런데 하나님께서는 동산에 있는 각종 좋은 나무의 열매들은 마음대로 먹으라고 허용하셨습니다. 그러니 그 나무를 두고 하나님께서 금령 형식으로 제안하신 언약의 단서는 매우 너그럽고 아담과 하와가 지키기에 매우 쉬운 것이었습니다. 그리고 하나님께 대하여 마땅하게 순종하는 사람은 그 행위를 근거하여 하나님께 나아가 경배하고 교제하며 하나님의 주시는 모든 복락을 누릴 권리를 보장받게 되어 있었습니다. 그러므로 하나님께서 에덴 농산에서 아담과 맺으신 행위 언약은 하나님의 영광에 찬란한 발현이었습니다. 반면에 사람이 하나님께 불순종한 행위는 그가 하나님과 생명 있고 친밀한 교제를 나누며 누리는 모든 좋은 것들을 다 박탈당하게 만들었습니다. 그뿐 아니라 불순종한 사람은 그 악에 대한 하나님의 거룩한 문책과 처벌을 받을 입장에 처하게 됩니다. 이것이 바로 공의의 법이요 행위 언약의 정체입니다. 이것이 하나님의 말씀인 성경의 대전제입니다. 그래서 성령께서 모세로 와이금 창세기 2장에서 언약의 두 나무, 선악을 알게 하는 나무와 생명나무를 두시고 언약하신 하나님의 말씀을 기록하게 하신 것입니다. 그러므로 사람이 창세기 1장에서 3장까지의 내용을 역사적인 사실로 믿어야 합니다. 그래야 성경이 말하는 의가 무엇이며 죄가 무엇인지를 바르게 분별하게 됩니다. 그 요점은 매우 절대적인 요점입니다. 성경이 말하는 대로의 영생의 정체를 알아보는 데 있어서 의와 죄의 정체에 대한 바른 이해는 가히 절대적입니다. 죄와 의는 본질적으로 하나님께서 명하신 일에 대한 순종 여부에 관한 것입니다. 하나님께서 명하신 것을 순종하면 의가 되는 것입니다. 그것을 불순종하면 죄가 되는 것입니다. 그러므로 성경에서 말하는 의와 죄의 문제는 하나님을 순종하느냐 불순종하느냐의 문제입니다. 그러므로 행위 언약은 창세 이후 하나님과 사람 사이의 관계를 바치고 있습니다. 그래서 사도와 우리 노마서 5장에서 구원의 문제를 바로 그런 차원에서 진술하고 있습니다. 노마서 5장 12절 이하에 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 
죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 어떤 이들은 그리스도로 말미암은 구원으로 인하여 행위 언약은 폐하여 졌다고 말합니다 그러나 그렇게 말하기보다는 그리스도께서 우리를 대신하여 하나님 앞에서 행위 언약의 조건인 공의를 만족시킴으로 우리를 죄와 그 모든 결과에서 구원하셨다고 말해야 정당합니다 행위 언약 자체가 폐지되었다고 말하는 소수의 신학자들이 있습니다 그러나 행위 언약은 여전히 살아 있습니다 지금도 그리스도 밖에 있는 이들은 행위 언약의 저촉을 받습니다 로마서 2장 6절에 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시되 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라 그리스도 안에 있는 은혜 언약도 행위 언약을 전제하고 있습니다 만일 행위 언약의 핵심인 공의의 법이 없다면 은혜라는 말도 더 이상 성립되지 않습니다 노마서 4장 4절에 일하는 자에게는 그 싹시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 일을 한 사람은 그에 대한 정당한 보수를 받습니다 그것이 바로 공의의 법입니다 공의가 살아있게 일하는 자가 보수를 받는 것입니다 공의가 없으면 일에도 보수를 받을지 받지 못할지 종잡을 수 없습니다 공의가 있게 일한 사람이 그 공력을 근거로 보수를 받습니다 그런데 어떤 사람이 일을 하지 않았는데도 마치 일한 사람같이 역임을 받아 보수를 받는다면 그것이 은혜입니다 그러니 은혜는 공의의 법이 살아있음을 전제로 한 것입니다 내가 갚을 빚을 남이 대신 갚아주었다면 바로 내가 은혜를 받은 것입니다 내 빚을 갚으라는 공의의 요구를 그 다른 사람이 만족시켜 준 것입니다 그래서 사도바울은 그리스도 안에서 우리의 죄를 용서하시고 값없이 의롭다 하시는 하나님의 복음의 은혜를 이렇게 말한 것입니다 로마서 4장 5절에 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 이란 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라 행함으로 보응하시는 하나님의 공의는 여전히 살아 사람들에게 외치고 있습니다 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시되 참고 손을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라 자 물론 이 말씀은 지난번에도 말씀드린 것처럼 사람이 행위로 구원 받을 수 있음을 가리키는 말씀이 아닙니다 다만 하나님의 공의의 법을 사도 바울이 선언한 것입니다 그런데 그리스도 예수님을 믿는 이들은 그 공의로운 행위 언약의 조건을 예수님께서 대신 만족시켜 은혜로 영생을 얻은 것입니다 로마서 6장 23절 죄의 싹슨 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라 그러므로 하나님의 복음으로 구원하여 주시는 하나님의 방식을 은혜 언약으로 표현한 것입니다 그러니 보금 안에 있는 은혜 언약은 행한 대로 보응하시는 하나님의 법으로서의 행위 언약을 무시한 것이 아닙니다 도리어 은혜 언약은 행위 언약을 만족시킨 능력의 언약입니다 그러면 우리는 자연히 하나님의 율법의 위치에 대하여 생각하게 됩니다 
하나님께서 인간 범죄 이후에 자비와 긍일로 사랑하시는 백성들을 은혜로 구원하실 것을 약속하여 주셨습니다. 창세기 3장 15절에 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 또 창세기 6장 7절 이하에 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 하나님의 노아에게 이르시되 너는 고페르 나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라 장세기 12장 2절에 아브라함에게 약속하신 말씀이 등장합니다 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지니라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하시니라 이 모든 말씀들은 모두 다 그리스도 안에서 그 사랑하시는 백성들을 구원하시겠다는 하나님의 일관된 약속이었습니다 그 약속들이 결국 그리스도를 믿음으로 말미암아 은혜로 구원하시겠다는 하나님의 목적을 계시한 것입니다. 그런데 하나님께서는 그 아들 그리스도를 보내시기 전에 모세를 통하여 신의 산에서 율법을 주셨습니다. 그렇게 하신 하나님의 의도를 제대로 알아야 성경이 말하는 영생의 복음의 은혜를 바르게 알수 있습니다. 이 요점에 대하여 웨스민스터 신앙고백 제 19장이 잘 정돈하여 놓았습니다 들어보십시오 제 1항 하나님은 아담에게 행위 언약으로서의 한 법을 주셨다 이로 말미암아 하나님은 아담과 그의 모든 후손들 각 개인 모두에게 엄밀하고 전적인 영구한 순종의 의무를 지워주셨다 하나님은 사람이 이 법을 완수하면 생명을 주실 것이고 그것을 위반하면 사망을 주시기로 경고하셨다 그리고 하나님께서 아담에게 또이 법을 지킬 수 있는 힘과 능력을 주셨다 웨스민서 신앙고백 제19장 제2항에는 하나님의 율법은 아담 타락 이후에도 계속하여 의의 완전한 법칙이 되게 하셨다 마찬가지로 하나님은 이 율법을 신의 산에서 십계명으로 만들어 두 돌판에 새겨 주셨다. 첫 계명들은 하나님을 향하는 의무를 나머지 여섯 계명들은 사람에 대한 우리의 의무를 담고 있다. 그렇습니다. 아담과 그 후손이 죄를 범함으로 인하여 하나님의 공의의 법인 율법을 제대로 지키지 못하여도 여전히 하나님께서는 본질적으로 그들의 그 의무를 면제하지 않으셨습니다. 그러므로 모세의 율법은 창세기 2장에서 아담에게 명하신 의의 법칙으로서의 행위 언약의 구체적 표현입니다. 그러므로 누구든지 모세의 율법을 완전하게 지키는 자가 있다면 그는 그 의로 말미암아 영생을 얻을 것입니다. 성경에서 의가 있다 없다 하는 것은 단순하게 사람이 이해하는 대로 옳게 여기는 것을 행하느냐의 여부에 관한 것이 아닙니다 성경이 말하는 의는 하나님의 율법 하나님의 계명의 요구대로 하나님과 이웃을 완전하게 사랑하는 것을 의미합니다 마가복음 12장 28절 이하에 서기관 중한 사람이 그들이 변론하는 것을 듣고 예수께서 잘 대답하신 줄을 알고 나와 묻되 모든 계명 중에 첫째가 무엇이니까 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주곧 우리 하나님은 유일한 주시라 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰 계명이 없느니라 하나님께서 그 율법의 행위를 보고 의롭다고 선언할 인생이 누구입니까 모세의 율법이 말하는 바를 제대로 알면 사람은 나는 죄인으로 쏘이다라고 탄식하게 되어 있습니다. 
그래서 하나님의 긍휼과 은혜 외에는 우리에게 아무 소망이 없음을 인정하지 않을 수 없습니다. 성경은 그런 의미에서 말합니다. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 그래서 성령께서는 성경 기자들로 하여금 영생의 복음을 증언하면서 모세와 그리스도를 대조하게 하신 것입니다. 요한복음 1장 14절 이하에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심이 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 또 갈라디아서 3장 24절에 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻게 하려 함이라. 또 노마서 10장 2절 이하에 내가 증언하느니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 심서 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 히브리서 3장 1절 야에 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 그가 자기를 세우신 에게 신실하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하셨으니 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라. 사랑하시는 성도 여러분 오늘은 여기까지 하고 다음 동영상에서 하나님 앞에서 의롭다 하시는 선고를 받게 합당한 의에 대하여 공부할 것입니다. 다음 동영상에서 저와 여러분 다시 만나게 하실 우리 주님을 찬미하는 바입니다. 감사합니다. Thank you.